conferencia con los anuncios del plan antipiquete. Escuchamos. Muchísimas gracias por haber venido todos los medios de prensa aquí al Ministerio de Seguridad. Queremos decirles que sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso. El día de hoy estoy aquí como Ministra de Seguridad de la Nación para presentar el protocolo para garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que sufren muchas empresas en la Argentina, que impiden a los argentinos vivir en paz. El propósito de este protocolo es, por un lado, cumplir la ley, como dice el Presidente de la Nación, el que las hace, las paga. Y por otro lado, cuidar a todos quienes nos cuidan y establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar correcto a las fuerzas federales que están bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación en cumplimiento de su deber. Es muy importante entender que hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llegar a su trabajo, que ha tenido problemas, que las personas que viven en el sur de nuestra ciudad de Buenos Aires, que gente que vive en el Chaco, que personas que tienen que cruzar el puente de Chipoleti y la ciudad de Neuquén pierden horas de trabajo, presentismo, tienen problemas con ambulancias que no llegan a tiempo y esto viene ya hace muchos años y es hora de terminar con esta metodología que lo único que hace es generar un desorden total y absoluto eh, y una falta de cumplimiento de la ley, eh, además de desproteger a quienes tienen que llevar adelante su vida con normalidad y con paz. Por eso, yendo a lo concreto y por instrucción del Presidente de la Nación, el Ministerio de Seguridad resuelve. Uno, de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este Ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple, nosotros la vamos a cumplir. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, que es que si hay un delito infragante, delito que ya existe hace mucho tiempo, pero también hay una ley de fragancia, van a poder intervenir y será determinado los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal y podrán intervenir en flagrancia de manera inmediata las fuerzas federales. Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común, para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de eh, extorsión que sufren. No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. 
También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores utilizados, se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a eh, incautar los vehículos que estén bajo, eh, que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener. Se va a trabajar también en las estaciones de tren aquellas personas que vayan con eh, tipo de material que debe ser incautado, sean palos, sean caras tapadas o sean formas de eh, participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores, organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente, sea por un bloqueo eh, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon, sea por un, personas que vienen eh, con eh, un plan social, como dijo el otro día el presidente de la Nación, esto no me corresponde a mí anunciarlo, pero será también eh, tenido en cuenta, y sobre todo los instigadores, o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa. Por supuesto que se le va a dar, también se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Una, algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas que genera una situación muy eh, dañina al ambiente y a las personas que están alrededor. Eh, en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y eh, se procederá a tener eh, sanciones a aquellos que lleven niños y que eh, no estén los niños cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una manifestación, en una marcha o en un piquete. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos eh, y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones. Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré. Muchas gracias. Hola, sí, acá, eh, Ministra, buenas tardes, Alan Zurita de Radio Mitre. Eh, respecto de la presencia de menores en las marchas, ¿cómo va a ser el protocolo de acción en caso de que haya algún tipo de resistencia? Me refiero a que eh, pueden estar presentes eh, en las veredas o en las mismas calles, pero con los menores, y una cosa es actuar, digamos, con los adultos y otros cuando llevan criaturas que son visiblemente chiquitas, estamos hablando de bebés, eh, nenes de 4 o 5 años que regularmente están presentes en este tipo de manifestaciones. ¿Cómo va a ser el accionar o cómo se va a aplicar el protocolo de la seguridad para que justamente no pase a mayores? Gracias, Ministra. Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema, se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos son cortes de calles, de rutas, en el caso nuestro, de jurisdicción federal y en, en trabajo conjunto con las eh, policías provinciales. Sin duda... Nosotros aquí quizás vemos mucho lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, esto va a ser coordinado con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora están viniendo las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a tener una reunión para trabajar en conjunto temas de eh, seguridad y también de orden público. También hay que entender que 
el país no es solo la ciudad de Buenos Aires. En el Chaco eh, la situación es de marchas cotidianas, de rupturas de vidrieras eh, a comerciantes que se ganan la vida con su comercio todos los días. El puente Chipoletti eh, Neuquén se corta de manera permanente y las personas llegan dos o, o dos horas y media tarde a sus casas. Eh, tenemos cortes en muchas partes del país. Este protocolo es un protocolo que va a ir en consonancia con la ayuda y la decisión política que el gobierno nacional tiene y con los gobiernos eh, eh, provinciales que decidan trabajar en conjunto para que la Argentina se pacifique. En el caso de los, de los chicos, eh, se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones, que van a haber, eh, ya va a ser anunciado por el Ministerio de Capital Humano, pero va a haber consecuencias, y también lo ha dicho el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, para Buenos Aires, y seguramente lo van a decir los gobernadores que tienen este mismo problema, va a haber consecuencias para aquellos que vayan con niños eh, y que no garanticen. El primer responsable del niño es el papá, la mamá o quien lo lleva. Entonces tendrán que tener la responsabilidad individual que tiene que tener una familia en el cuidado de sus niños. Eh, por supuesto que no se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos o mujeres embarazadas, no se actúa de la misma manera, pero no queremos que usen a los niños como escudos. No queremos que los usen como escudos, va a haber consecuencias eh, fuertes frente a quienes usen a los chicos como escudos. Ministra, buenas tardes. Pablo Corsogelo, a la Nación Más. Teniendo en cuenta la competencia federal del Ministerio y previendo la masiva movilización del próximo miércoles 20 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál va a ser la coordinación o qué plan van a intentar implementar con el jefe de gobierno para evitar justamente los cortes que están previendo en este protocolo? Muchas gracias. Bueno, ahora a las cinco y media viene el equipo de seguridad del Ministerio junto al jefe de gabinete, Néstor Grindetti. Vamos a trabajar sobre esto, pero también vamos a llamar al Ministro de la Provincia de Buenos Aires, Alonso, para que también colabore en esta tarea. Creemos que el país entero tiene que colaborar, esto no es un problema de ideologías, este es un problema de entender que de una vez por todas el país tiene que vivir en paz y en orden. Así que también estamos eh, llamando a José Alonso, que ha quedado a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que colabore en las autopistas en el control de los vehículos, en la no entrada a la Ciudad de Buenos Aires eh, y, en, y también en las estaciones de trenes de la Provincia de Buenos Aires, que si no actúan ellos, por supuesto que lo vamos a hacer nosotros. Ministra, buenas tardes. Nicolás Gallardo de IP Noticias. Dos consultas eh, referidas netamente al anuncio. ¿Cuántos avisos habrá, por ejemplo, para los movimientos sociales que generalmente realizan este tipo de protestas, cuántos avisos habrá antes de que la policía tenga que actuar? Eh, me refiero directamente a utilizar la fuerza para ser más claro. Y la segunda, entiendo que se reunió hace unos minutos con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con el intendente Rosario. Le podría preguntar eh, si tiene alguna definición en torno a medidas en conjunto por las amenazas a Puyaro, como así también por la situación de inseguridad del narco en Santa Fe. Gracias. Bueno, en primer lugar, el anuncio ya está hecho. Las calles no se toman. Así que que sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Eh, no es un problema de anunciar, ya, ya se sabe que vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz, llegar a sus trabajos, llegar a las escuelas eh, o a donde tenga que ir. Así que el anuncio está hecho. ¿Hay aviso? ¿Hay un aviso antes de...? El, siempre hay un mecanismo con megáfonos, pero el objetivo es que la población entera ya sabe que hay una decisión tomada, que estamos cuidando a los argentinos todos y que la forma de, de pedir o de, digamos, intentar buscar un, un beneficio social no es por la vía del corte. El corte se termina. Entonces, eh, eso ya, ya lo saben. ¿Cuánto demorará? Dependerá de cada circunstancia, en cada momento, de cómo actúen la fuerza que le toque. Será distinta la policía de una provincia que de la de otra. 
habrá algunas que no querrán actuar, bueno, tendrán también consecuencias eh, y nosotros podremos ver qué hacemos con una policía que no actúa frente a un delito, eso será eh, también nuestro país federal, lo discutiremos. Eh, el lunes yo estaré en Rosario, ya ha hablado antes de entrar, el ministro Puyaro, el lunes voy a estar en Rosario y ahí vamos a hacer los anuncios. Así que los esperamos en Rosario el lunes, ya les vamos a avisar el horario de cuál va a ser eh, el operativo eh, en contra de la situación brutal que está viviendo Rosario. Última pregunta. Sí, Ministra Martín Parete, de Radio 10. Eh, le consulto, eh, ¿este protocolo va a, eh, tener, va a tener el mismo criterio para todo tipo de manifestación pública o solo para manifestaciones de tipo política o opositora? Por ejemplo, ayer en el barrio de La Boca, eh, en las avenidas Monte de Oca y Martín García, hubo una peregrinación religiosa. Por ejemplo, una peregrinación religiosa también si corta la calle. ¿Va a tener el mismo tratamiento? Todo aquel que por una cuestión, digamos, determinada... Eh, pida un permiso, va a poder eh, utilizar una vía de acuerdo al tipo de, de manifestación que sea. Tiene que pedir permiso, no vamos a cortar eh, la, manifest digamos, el, la manifestación a Luján, digamos, no, 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 se, no se va a dejar de poder ir a Luján. Eh, habrá excepciones que tienen que ver con eh, tradiciones religiosas, eh, eventos deportivos, que muchas veces se toman las calles para hacer maratones, o eso ya son cuestiones de cada distrito y de cada ciudad que no dependen de, eh, de lo que estamos diciendo a nivel federal.